বিসমিল্লাহিরহমানিরাহিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ঐতিহ্যবাহী পাবনা জেলার ভাঙুড়া খাপাড়া ঈদগা ময়দানে দু সালের ১৬ এপ্রিল প্রথম বার্ষিক তফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষক কলামিস্ট বাংলাদেশ জাতি মুফাসির পরিষদের সম্মানিত মহাসচিব অধ্যাপক মাওলানা নুরুল আলম ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকাল ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রন পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আলহামদুলিল্লাহ <coughs> 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 من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا মোহাম্মদী <laughs> فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد جبان كله محبة الشتاء واز دي شبعي پوڑنا أعوذ بالله من الشتاء شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون মুজরিমিন তালানুকল قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنات الكافر رواه مسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا আল্লা 
اللهم وعلى آله سيدنا أمي جخون مدينة جثاي رسول أسن شوي فرات پرنا درشت امار تکائی شدو بے کل ہوئے اللہم وعلا علی سیدنا जागो जागो मुस्लिम शेना भंग बे कबे तोरनी जागरो तो होए देखाओ तुमी मर्दे मुजाहिद जगे उठो तुमी हाथे ना हो तो मर अली रिजुल्फी कार मुस्लिम आजो बेचे आछे जानो बिशो आबार कलिमा पढ़े लाइलाहा इल्लाल्लाम सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाम एक आवाज़ दें सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाम لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بانغورا كا پڑا جو بو شما جر ادو گے ابرير پرثم برشيك تفسير القرآن محفيل भांगुरा खापड़ा ईद का मौजदा ने अनुष्ठित होते जाते हैं। पबना जिला रोहित जोबाही एलाका भांगुरा इखापड़ा तफसीरुल कुरान माफीलेर शुजोग्गो शम्मानितो शबाबोती विशिष्ट शिक्षा बीत समाज शेवक राजनीति बीत जनाब उद्धक्को मोहम्मद सईदुल इस्लाम साहे कोली जार टुकड़ा जुबूक भैरा पर्दरन तोरा लेर शती शादो भी अमर माओ बोनेरा शकोल राजनौई तिक दौलेर शम्मानी तो नेता कोर्मी ब्रेंडो शुप्री उपस्थिति इंतजामिया कमिटीज़ जे शकोल अमर कोली जार टुकड़ा भैरा जनाब नानु खानाल तब हुसैन रोहल आमीन तारीकुल इस्लाम तारीकुल इस्लाम अनुवार ह आरजू शाहीन राजू भाई शहो जैसे को लेने जामिया कमिटी शम्मानी तो शदुश ब्रेंडो इमाफीले लेने जाम करे चंन शुप्री उपस्थिति आमी शकल के स्रोत्दा रोशिमता योविनंदन ग्यापन करे आरोग्य बर्श स्रोत्दो सलाम पेश करती हैं अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाही अबरकातु शम्मानी तो भाई अबोनेरा अ ए माफीले आजते पेरे अम्रा खुशी न बेजार, खुशी होले की बोल बो, एक तो आवाज दिए जवान खुले बोले न अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बना लकल हम, हमदन कसीरन, तैयबम, मुबारकन फी ही, शम्मनी तो भाइयों बोले रा, और अनुल करीम, बिश्रांगीना है ए मानवता जन्नो मुकम्मल लिया में हायात कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कला में रब्बनी आखिरी कलाम दरबारे लाही थे के शर्बतशेष विश्व मानवता जन्नो आगो तो पैगाम चितकर दिया बलं सुबहानअल्लाह अमर हाथे जे किता अबे किताब कार अम्र कार आलोचना हो बे कार शुतरंग के कोंदल करें अपतो तो इश्क चिंता माथा थे के शंपुर 
কোরআনুল কারীমের আলোচনা এখানে করতেও চাই শুনতেও চাই কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে নাম দেওয়া হয় তাফসিরুল কোরআন মাহফিল কিন্তু সেখানে কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা হয় না আজে বাজে কেচ্ছা ঘটনা গুই সাপের কেচ্ছা ইমানদার সাপের কেচ্ছা তারপরে আবার হরিনের কেচ্ছা এই সব বলে টাইমটা গান গজল কিছু সংগীত আর কিছু জিকিরাসকার দিয়ে টাইমটা পার করে দেওয়া হয় কথা বলেন ঠিক কিনা জাতি জানতে চায় মূলত এই কোরআনুল কারীমের ভিতরে কি আছে যেটা বিশ্ব মানবতার জন্য ওপেন চ্যালেঞ্জ আল্লাহ দিলেন এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আমরা এই কোরআন দিয়ে কিভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এই বিংশ শতাব্দীর এই ঘুণে ধরা সমাজটাকে আলোকিত করব সে জন্য আমাদেরকে মূলত কোরআনই শুনতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা প্রশ্ন আসতে পারে কোরআনুল কারিম থেকে যা আলোচনা হতে হবে তার কি কোনো দলিল আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল কারিম সুস্পষ্ট ভাবে জানায় দিলেন এই কয়েকজন মাত্র আল্লাহ আকবর বলবেন মানা যায় বাকিদের কি কষ্ট হচ্ছে নাকি তাই এলাকার মোয়াজিনেরা আল্লাহ আকবর খুব আসতে বলেন তারপরে ইমামেরাও আল্লাহ আকবর জামাতে নামাজে আসতে বলেন তাই না তাহলে কি বলেন জোরে বলেন জানাজারে নামাজে কি হয় আসতে না জোরে আলোচনা করবেন বক্তব্য দিবেন সমস্ত বক্তব্য হতে হবে কোথা থেকে অতএব সাবধান যে বা যারাই আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিবে আপনাদেরকে একটু কথা শুনতে বলবে একটু বসতে বলবে বহু সবের কথা হয়তো বলবে ওখানে একটু তাকায় দেখবেন যে দাওয়াত কি কোরআন থেকে হচ্ছে না আমার বাপের লেখা কেতাব থেকে হচ্ছে এটা খেয়াল রাখতে হবে যদি কোরআন থাকে সেই জায়গায় বসবেন আর যদি কোরআন না থাকে যত বড় জুব্বালা হোক না কেন ওই বৈঠকে বসার কোন দরকার নাই কথা বলেন ঠিক লাভে ঠিক তাহলে দাওয়াতের ভাষা কোথা থেকে কে বলেছেন হজুর তা না হয় বুঝলাম কিন্তু তাফসির মাহফিল করতে হবে তার কি কোন দলিল আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা জুমারের চৌয়াল্লিশ নাম্বার আয়াতে আরো সুন্দর করে জানা দিলেন আমি আপনার কাছে যে জিকির অবতীর্ণ করেছি আপনি জনগণের কাছে এটা খুলে খুলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তাফসির করে শুনা দিবেন চিৎকার দিয়ে বলেন আল্লাহ আকবর তাহলে তাফসির মাহফিলের দলিল কোরআনে আসে না নাই এখন আসেন এই কোরআন থেকেই কেন আলোচনা করতে হবে কোরআন ছাড়া কেন করা যাবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আল বাকারা একশত পঁচাশি নাম্বার আয়াতে কত চমৎকার করে জানা দিলেন এটা হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য হেদায়ত অবৈনাল হুদা ওয়াল ফরকন হক আর বাতিল সত্য আর মিথ্যা ন্যায় আর অন্যায় এগুলো আলাদা করবার জন্য কোরআন এসেছে কথা বলেন ঠিক কিনা এই কিতাব মানবতার জন্য যেহেতু হেদায়তের গাইডলাইন আলোচনা হতে হবে এখান থেকে কারণটা কি হট ইস দা কস কেন আলোচনা কোরআন থেকে হবে হলে লাভটা কি আল্লাহ রবিল বলেন সুরাবনি ইসরাইলের 
বিরাশিনাম বাড়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কত সুন্দর করে জানায় দিলেন অনুনাসিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন আমার ভাইরা অনুনাসিলু মিনাল কুরআন আমার নাজিল করা কুরআন মা হুয়া শিফা এটা হচ্ছে সব রোগের মহা ঔষধ সব সমস্যার সমাধান আরো আসতে বলেন সব সমস্যার সমাধান সব সমস্যার সমাধান এটা মিছিলের স্লোগান না এটা সুরা বনি ইসরাইলের 82 নম্বর আয়াতের অনুবাদ আল্লাহু আকবার বলেন তো হুজুর অনেক কিছুই তো বললেন কোরআন থেকে এবার একটু বলেন তো এই কোরআনের মাহফিল যে শুনতে আসলাম আমাদের লাভটা কি আমি কি সেটিও বলবো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সূরা আল বাকারার 5 নম্বর আয়াতে কত সুন্দর করে জানালেন উলাইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন উলাইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম যারা রবের হেদায়েতের সাথে ওই লোকগুলো উলাইকা হুমুল মুফলিহুন তারা সফল কাম সুবহানাল্লাহ কালকে সকাল 9:30টার সময় বলেন হ্যাঁ আপাতত বুক পকেটে রেখে দেন আস্তে করে রেখে দেন ব্যাটারিতে চার্জ হোক কালকে 9:30টার সময় বলবেন সুবহানাল্লাহ আজকে একটু আস্তে করে বলেন সবাই একসাথে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কষ্ট হচ্ছে নাকি আপনাদের হুজুর টাটকা লাভের কথা শোনা ওই সব সফলতার কথা শুনতে যাই না টাটকা লাভ আজকে যে মাহফিল শুনতে এসেছে আজকের লাভ কি আল্লাহ রব্বুল আলামিন সূরা ফোরকানের 70 নম্বর আতে আরো সুন্দর করে জানায় দিলেন টাটকা লাভের কথা সেটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র বাণীতে ইরশাদ করেছেন ইউবাদিলুল্লাহু সাইয়াতিহিম হাসানাতিন ওয়া কানাল্লাহু গাফুরুর রাহীম उठे चले जा घोरा फेरा कर महिला पैंडल गेटर सामने एतिम मत जरा दाड़ाए तरह गुना माफ कर कबुल कर जख तुम सामने कुरान के प्रिजाइड कर उपस्थापन बक्तव्य पेश आलोचना आलोचनार विषय हलो जहां नाम टीका आविष्कार आलोचनार सबजेक्ट हलो गत तीन दिन आगे जहां नाम टीका आविष्कार कर बुझते मन कष्ट हम एक परिष्कार भाईरा कष्ट ना कि टीका बोझ तो बच्चा हार समय देया लगे ना कि टीका देया लगे ए हेपाटाइटिस पोलिओ बीसिजी डिपिटी रोटा भाईरस टीका निमोकाल भैक्सिन 
इन्फ्लुएंजा सिकेन फॉक्स फॉक्स आर एम एम आर टीका ये अगर और रकम है टीका दया हुए थके दिल्ली की हो बे आमदेर शंतनेरा ये प्रतिशेदक ये औषध गुला पाइले सोटो बच्चा गुला इस समस्त बीपादा बोध थे के रखा पे गोड़े उठ बे बेड़े उठ बे कथा बोलें ठीक की ना एक जोन लोग बोलें तो ये टीका गुलो दिए मारुनेर हाथ थे के क्यों रखा पावे मोर्टी हो बे टू डे एंड टू मोरो कथा बोलें ठीक ना बे ठीक किंतु दुई टे टीका आविष्कार करे ची मात्रो सात दिन आगे आमी अल्लाह मेहरबानी ते दुई टे मात्रो टीका आविष्कार करे ची कौन कंपनी टीका एवं क्या मने दीते हो बे दिले जान नाम थे के चीरो दिले चलनो निश्चिरी दी बाज अबे चित कर दिया बोले ना अल्लाह हु अकबर ये आलोचना की सुने सर ने की कौन जिंदगी ते को था कजे ताहले आज के टीका आविष्कार हो बे किसे जान नाम में टीका आविष्कार हो बे आज के जे टीका दिले हम रा जान नाम थे के मुक्ति पावो शम्मने � ना एक तू पौरे ही बोली जहाँ नाम तकी ऐ जागे देखा दौर कार अपना रातू एक तू आगे ही वक्त बोशुने मोटा मोटे जानना थे सोले ही गए संशोभाई कथा वाले ठीक की ना जानना थे जरा जाबेन शे जानना थी लोग गुलर शुद्ध एक तू दुआ कर बेन अपनी कार साथे अल्लाह जानना थे थकते चल इन्शाल्लाह दुआ � पाशा पाशी रूमे पाशा पाशी फ्लाटे अल्लाह ताला तार साथे अपना के जन्नत दर में हुमान बना बिन जे जेकी संभव है संभव दुआ दिए अल्लाह जन्नत के साथी हो जाए हुजूर प्रमाण दर प्रमाण होलो हजरते मूसा अलैहि सलाम तिनी ताके ऐसे हजरते जिब्रिलाम जिब्रिलाम इन बोल चें अगर अल्लाह नबी अगर अल्लाह रसूल आ आजकल शंभाद होलो अपना कैसे शंभाद होलो अपना शते अल्लाह जन्नते एक जन कोशाई जन्नते थक बे सुबह अल्लाह बोल बिन्ना ये आमदर इलाका कोशाई गुलो था ही ना ये रकम कोरे माप पल्ला हल कोरे दे दे ना जो दी जिज्ञासा करें जब भैया तू बेशी दिलन के नो लॉस हो बे ना तो खुन की बोले जाने तो खुन ब जे आपना के एक तो सम्मान करे वेशी दिलाऊं परे उस दिन दिए देख बैन मोटा मोटी दूध सटक कम कथा बोले ठीक की ना ताराई तो जानना तो जाबे ताई ना ताल कौन कोशाई जे कोशाई गोष्टो भी क्रिकोर बार परे खानी क्या उत्प्रित तो गोष्टो हाथेर मुद्दी निया बाड़ी दिकेरा होना करे छे पिसों दिखते के حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ڈاک دیا بولن اللہ ربندہ تمہار باری تے تمہار شتے اک جون مہمان تمہار باری تے جیتے چاہے لکتا بول لو کنو شویدہ نہیں ہمار باری تے مہمان جیتے پارے تینی گے لین اوی جبوک تو کن بھونا کرے راننا کرے راننا بڑا تو ایری کرے گوشت بھونا کرے راننا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھتے دی لین पर्दार पास ही का जान खेते दिलें जुबक तर प्रयोजन जो बाहर गलन पर्दार अंतराल आवाज़ आसते से आल्ला जाल आमर कोली जा ठंडा होएगे से क्या मतेर दिन आमर सेले टक जोखन तुमी जन्नत तेर में हुमन बना बे नबी मूसर शते जन्नत तेर में हुमन बनाए दियो जुबक जोखन तार प्रयोजने रूमेर मध्य प्रवेश करने हजरत मूसा अली ही सलाम तक डाक दिया बोलन जुबो हो पश्चिम रूमे क्या सही तकन जुबोक बोल सें उनी उन्नो क्यों ना उनी होले ना मर जनुम दुखी नी मा अमर बाबा इंतकाले र परे अमर मा उत्तम तो आदर जत्नों दिया अमर लालुन पालुन करे बाबर शोके कन्ना कटी कुट्टे कुट्टे अमर मायर दुटो चोक नष्ट हुए जय अमर मावं धो अमी शकल वेला शकल वेला माँ के रखे रोजी रिजे के रिशंधने चले जाए बिकल वेला जो खुन फिरियाशी वही माँ के आवार उतार पवित्र उतार जन जन नामी उजुगो सुल कराई तार पेशाब पाई खाना नीज हाथी ये पुरिश कर कोरी शकल वेला पुरिश कर कोरे जाए बिकल वेला शंधा वेला ऐसे आवारों पुरिश कर कोरी एक अस्त्र अमी दीर्घ दिन थे के कुट्टी 
উনিয়ার অন্য কেউ না উনি জনম দুখী নিমা যাকে আমি নিজ হাত দিয়ে খাবার তুলে খাওয়াই হাজরত মুসা আলাইহিস সালাম বলেন ও আল্লাহর বান্দা তোমার মায়ের দোয়া তোমার মায়ের দোয়াটা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে কবুল হয়ে গেছে কেমতের দিন আল্লাহর জান্নাতে তুমি আমার সাথে পাশাপাশি রুমেই থাকবে তাহলে কি দোয়া কবুলে জান্নাতে দোয়া কবুল হলে জান্নাতে সাথী হওয়া যায় যায় তাহলে আপনি দোয়া করেন পাশের রুমেই ওই ব্যক্তির ব্যবস্থা আল্লাহ তালা করে দিবেন জান্নাতে যখন যাবেন যাওয়ার পর দরজা খুলে বের হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে খোলা লাগবে না দরজার সামনে আসার সাথে সাথে দরজা খুলে যাবে আপনি সামনে দাঁড়ানোর সাথে সাথে লক্ষ্য করে দেখবেন সামনে বিশাল বড় একটা বাগান অপর প্রান্তে এই বিল্ডিং এর আর একটা ফলোর উনিও দরজা খুলে বের হবেন উনিও দেখবেন সামনে বিশাল একটা বাগান এই দরজা থেকে ওই দরজা গেটে দেখে একজন আর একজনকে চিনে ফেলবে যে আপনি জসিমুদ্দিন ভাই না नजर देखते नजर चले जा नजर कर देखे सकार नामक जहां नाम लोक गलो दाउ दाउ कर आगुने मध्य पुटते जहां नाम आज मन आ लक्ष लक्ष मानुषे चित्कार दिए कान्न का आवाज रेकर्ड कर अविश्वास्य मन नजर सकार मध्य लोक जन गलो दाउ दाउ कर आगुने मध्य पुटते एक जन जानती के प्रश्न कर प्रश्न की कर प्रश्न कर भाई आखार मध्य लोक गो कैन जलते से तो ग्राम ग्राम সে ট্যাবলেট ক্যাপসুল আমার গ্রামেরই সে লকেট সেন সে জাহান নামের আগুনে জ্বলতেছে দাউ দাউ করে কারণটা কি আপনি কি জানেন ওই লোকটা বলবে না ভাই আমি তো জানি না আপনি কি জানেন ইনিও তখন বলবে না আমি তো জানি না তখন দুইজন জান্নাতি সিদ্ধান্ত নেবে চলেন তো আমরা দুইজন গিয়েই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখি তারা কেন সাকারের মধ্যে জ্বলতেছে তাদের কাছে কি কোরআন যায়নি मक्की जीवन अवतीर्ण मोट आया छप्पन्न रुकु हमारेलाफिल एक आलोचना मन खुले करते आयात तेलावत कर जहां नाम लोक जन अवस्था जानते जानना तीन प्रश्न कर 
আসেন দল মত নির্বিশেষে সুরা আল মুদ্দাসিরের চল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত শুনতে গিয়ে সবাই একটু হৃদয় দিয়ে পড়ে নেই বিতাড়িত মর্তাদ শয়তান থেকে আল্লাহর দরবারে আত্মরক্ষা দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি সবাই বলেন আহুজু একসাথে বলেন আহুজু মানেটা কি মানে হলো আমি আত্মরক্ষা করছি এই যে স্কুল গুলোতে আমি ওয়াদা করিতেছি যে গমসুরি করে খাবো নাকি না আমি ওয়াদা করিতেছি যে মানুষের সেবায় সর্বদা নিজকে নিয়োজিত রাখিব হ্যাঁ এইরকম ওয়াদা পজিশন আহুজু আমি আত্মরক্ষা করছি যে আত্মরক্ষা কি ওই পাশ থেকে একজন বলছে এই তোমার খবর আছে যে এদিকে আসো এই যে এই দেখে কুড়াল আমি রেডি এদিকে আসো এই কুড়াল নিয়ে রেডি হয়ে আছে যে সে আত্মরক্ষা করছে না করে নাই করেই বলছে এদিকে সাহস থাকে আগায় আসো তোমার সাহস যদি থাকে এর নাম প্রস্তুতি আহুজু প্রস্তুতি আমি আত্মরক্ষা করছি কার কাছে তুলে দিল কথা বলে ডেকে না শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে নাই বা শব্দের অর্থ এগুলো আমি বলতাম না প্রথম মাহফিল জন্য বলছি বা মানে দ্বারা দিকে প্রতি মানে নাম আল্লাহ আল্লাহর নামের দ্বারা কি কার নামের দ্বারা বিসমিল্লাহ বা মানে দ্বারা এস এম মানে নাম আল্লাহ রহমান রাহিম দয়াময় আল্লাহর নামের দ্বারা আল্লাহ রহমান রাহিম কয়টা নাম আল্লাহ কথা বলে না জোরে বলেন কয়টা আল্লাহর নাম কয়টা কয়টা এটা কায়দায় আছে তাই বললেন নিরানব্বইটা কবির খুলে দেখেন আল্লাহর নাম সেখানকার মুফাসির হজরতে ইবনি আব্বাস থেকে রেওয়ায়ত করে বর্ণনা করেছেন আল্লাহর নাম পাঁচ হাজার আস্তে করে বলেন আল্লাহ আকবার কয় হাজার আরসেম আল্লাহ এক হাজার কয়টা জান্নাতি একজন আর একজনকে প্রশ্ন করবে ভাই আপনি কি জানেন এই লোকগুলো সাকারে কেন ওরা বল ওনারা বলবেন না জানি না কি জিজ্ঞাসা করবে কার সম্পর্কে আনিল মুজিরিমি পাপিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে এরা পড়তেছে কেন এরা কেন দাও দাও করে জ্বলছে সাকারের ভিতরে এরপরে তারা নিজেরাই বলবে চলো তো আমরা গিয়েই জিজ্ঞাসা করে দেখি হোয়াট ইজ দ্য কস কারণটা কি এনারা নিজেরাই গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে জাহান নামের অধিবাসীরা সাকারের মধ্যে যারা জ্বলতেছ হোয়াট ইজ দ্য কস কারণটা কি তোমরা জ্বলতেছ কেন এই প্রশ্ন যখন করবে তখন এই জাহান নামীরা 
একটা গ্রুপ তখন বলবে আমরা জাহান নামে যাক সাকারের মধ্যে জলার এক নাম্বারের কারণ হলো সাকারের মধ্যে আমরা জ্বলছি তার কারণ হলো কলু লাম না কুমিনাল মুসল্লি এক নাম্বার কারণ আমরা জমিনে সলাত আদায় করতাম না আমার দেশে বৈশাখী মুসলমান পাওয়া যায় কি মুসলমান বৈশাখী মুসলমান চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আই লাভ ইউ দিবস পালন করার মুসলমান পাওয়া যায় কথা বলেন ঠিক না মেটি তাহলে বৈশাখী মুসলমান পাওয়া যায় ভ্যালেন্টাইন ডে মুসলমান পাওয়া যায় স্টার জলসা দেখা মুসলমান মহিলা পাওয়া যায় কিনা যায় আল্লাহর বান্দা বান্দিরা এই রকম মুসলমানের অভাব নাই শুক্রবার একদিনে মসজিদে যাওয়া মুসলমান ওরা তখন নিজেরা স্বীকার করবে সাকারের মধ্যে জলার এক নাম্বার কারণ হলো কলু লাম না কুমিনাল মুসল্লি আমরা সলাত আদায়কারী ছিলাম না এই জন্য আমরা সাকারের মধ্যে জ্বলছি দাও দাও করে जा कारण पवित्रतार अभावी गोन महिला पहला बैशाख उद्यापन हाथ नेल पालिश मारे थे डिसेम्बर कर नेल पालिश जदि लगे थे ओ महिला फरज गोसल है नाई ओई महिला अजू है नाई गोसल है नाई फरज गोसल पर्त है न पेट्रोल दिए तुलबुरे पड़बे आसर रजुर आगे तुलते हैं कथा बोलें ठीक क्या पानी ठीक मत पोछाय पवित्रता अर्जुन सिसटेम हलो तीन टाइम पवित्रतार अभा शीतर दिन अजू करी माफलार थे यकम कर नाक मध्य पानी नहीं मुख मंडल धौत करी एदि के पानी जाए ना कथा ठीक कि ना और गरम दिन माथा मसे होना ट्यूबवेल नीचे माथा दिए माथा धौत हाथ बस कनुई पर्त एकदम ए पर्त धौत पा हाँटू पर्त धौत ये हम गरम दिन रजू और शीतर दिन माफलार थे अंतर पवित्रता अर्जुन जो हालाल खबर अभाव हालाल खबर बड़ अभाव अपनारा एक कान लगा शुन खबर फरज क खबर तुले समय मुखे देवर समय भाचिर ऊपर दिए लाउर आगा 
বাতাসে হাল ফল করে বাস ওইটা কেটে নিয়ে আপনার স্ত্রী রান্না করেছে বিসমিল্লাহ ওয়ালা বারাকাতিল্লাহ এটা কি খাবার হালাল হলো এক নাম্বার হালাল হারাম জেনে নেয়া দুই নম্বরে আল্লাহর নামে শুরু করা তিন নম্বরে ডান পাশ থেকে শুরু করা চার নম্বরে খাবার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা চিৎকার দিয়ে বলেন আল্লাহ আকবার তো তিন নম্বর হালাল খাবারের অভাব ওজনে কম দেয়া খাদ্যে ভেজাল দেয়া দুধে পানি দেয়া জমির আল ঠেলা সুদের ওপর টাকা লাগানো যৌতুকের টাকা নেয়া লাভের ওপর টাকা লাগানো এগুলো তো এদিকে নাই না না সুদ তো এদিকে থাকতেই পারে না এগুলো আপনারা অপবাদ দিচ্ছেন তাহলে যৌতুক নিয়েছেন নিজের মেয়েকে ঠকায় ছেলেদের নামে জমি লেখি দিয়ে আপনি হস করে এসেছেন আর ছোট ভাইকে ঠকাইয়া বোনকে ঠকাইয়া বাবা মাকে রেস্টে অফিসে নিয়ে গিয়া নিজের নামে জমিগুলো লিখে নিয়েছেন ওয়াল্লার বান্দারা সরকারি সম্পত্তি আত্মসাত করেছেন হজম করেছেন কুল্লু হারাম কুল্লু হারাম আপনি কুটিপতি হলেও হাজি সাহেব হলেও গাজীব সাহেব হইলেও সুফি সাহেব হইলেও আপনার সলাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না তাহলে এক নাম্বারে नियत कर पर अने से दिखे तकान लोक आसेना पाजाबी टने षाट टने सोजा कर लोक आसेना শুধু তাই না ইমাম সাহেব যদি লম্বা সুরা পড়েন পিছন দিক থেকে একটু দেরি হয়ে যায় পিছন দিক থেকে সিগন্যাল মারে আমার কত আগে হয়েছে এরকম আছে না নাই বলেন আন্তরিকতার অভাব আমাদের সলাদ जेने दरकार जुमा बारे छोट्ट गो के प्रथम कतार थे सरया पीछे कतारे अने दें कथा बोलें ठीक क्या अपन पास छोट्ट बाया দাঁড় করাবেন কোন অসুবিধা নাই বাচ্চা যদি সলাতের সময় দুষ্টমি করে সামন দিয়ে যাতায়াত করে হাঁটাহাটি করে এবং কি শেষদার জায়গায় যদি বসে থাকে ওকে একটু সরায়া যদি শেষদা দিতে হয় আপনি যদি সরায়াও শেষদা দেন সলাতের কোনো ক্ষতি আপনার হবে না ছোট্ট বাচ্চা যায় না আমাদের সামনে খেলতেছে হঠাৎ করে একটা বিষাক্ত সাপ এসে বাচ্চাটাকে জড়ায় ফেলল विपद मुक्त कर लें हजरत तलहार सलाद शेष हो गल सालाम फिर जिज्ञासा कर लीबी रे असमय कत बड़ अघटन घटे अभी पास लोक जन गो के डाक दिन सपटा के मेरे बाच्चा टे विपद मुक्त कर लोगों घटना तुम चोखे सामने घटल ও তালা তোমার নজর কি একটা বারো সেই দিকে যায় নাই হাজরত তালহা বলেন বিবিরে সলাতের মধ্যে চোকার মন যদি এদিক সেদিকে চলে যায় সেই সলাত তো আর সলাত থাকে না কথা বলে ঠিক কি না তাহলে আমাদের আন্তরিকতার অভাব সালাতের ভিতরে চার নাম পাঁচ নাম্বার সলাত থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের অভাব আমাদের সলাত শিখায় চারটা জোরে বলেন কয়টা কষ্ট হচ্ছে নাকি চারটা জিনিস শেখায় আমাদেরকে সলাত এক নাম্বারে কান ধরে কান ধরার কথা বলছি না সারেন্ডার হ্যান্ডস আপ 
আমার কথা কি বোঝেন হ্যান্স আপ আত্মসমর্পণ করো হাত কিন্তু সৈনিকেরা এই রকম করে আত্মসমর্পণ করে আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি আল্লাহ আকবর এই যে হাত তুললাম হ্যান্ডস আপ তার মানে কান ধরা মানে কান পর্যন্ত হাত তুলে সম্পূর্ণ সারেন্ডার করতে হবে তার মানে আল্লাহর গোলামি করার জন্য ওয়াদা কান ধরে সালাতের ভিতরে আমরা করি সালাতের এক নম্বরের শিক্ষা গোলামি করব কার আওয়াজ দেন কার কি ধরে ওয়াদা এক ব্যবসায়ী কৃষক সব এক কাতারে দাঁড়ায় নিয়ত করার পর কেউ কে এইরকম করে জাতীয় পার্টি এই বিএনপি এরকম করে নাকি কেউ তাহলে এক কাতারে দাঁড়ায় গোলামি করি কার এই মুসলমানের আওয়াজ দিয়ে বলেন গোলামি করি কার তাহলে সালাতের মধ্যে গোলামি করি যার দল মতির বিশেষে কোন গন্ডগোল নাই এই সলাতে গোলামি করি যার ওই মসজিদ থেকে এসে বাইরেও যদি তার গোলামি করতাম কোন গন্ডগোল থাকতো না কথা বলেন ঠিক তবে ঠিক কিন্তু বাইরে গিয়া আল্লাহর গোলামি করি না যার কারণে এত গন্ডগোল সলাতের দুই নাম্বারের শিক্ষা দল মত নির্বিশেষে গোলাম হতে হবে কার বাস তিন নাম্বার ইমাম সাহেব যা করেন তাই করা লাগবে ইমাম সাহেব রুকুতে আর আপনি দাঁড়ায় থাকবেন আমি তরমুজ পার্টির নেতা দাঁড়ায় আছি নাকি ইমাম সাহেব শেষ দেয় আর বাঙ্গি পার্টির নেতা আপনি সালাম ফিরাবেন নাকি হবে ইমাম যা করে যেভাবে করে সেইভাবে করতে হবে ইমাম সাহেব বিড়ি খাইলে বিড়ি খাওয়া লাগবে ও বিড়ি তো মনে হয় আপনারা খান না আপনাদের এলাকায় বিড়ি আছে নাকি বিড়ি খাওয়ার পদ্ধতিও তো আপনারা জানেন না মনে হয় বিড়ি খাই হলো তিনটে পদ্ধতিতে জানেন নাকি আপনারা কয়টা সিগারেটের নাম জানেন আমি পঁয়ত্রিশটার নাম জানি গুল্লিপ সিগারেট মোর মোর সিগারেট বেনসন হ্যাঁ এগুলো মায়া বেড়ি আকিস বেড়ি আজিস বেড়ি এইসব বলে তো সময় নষ্ট করে লাভ নাই তো বড় লোক যারা তারা মোর সিগারেট খায় মোর সিগারেট একটু লম্বা বড় লোকের স্টাইলে খায় ইজি সিয়ারে এইরকম করে দোলে আর ওরা সিগারেট খায় কথা ঠিক না ম্যাডিক এটা বড় লোক একটা আর নির্বাচনে যারা হেরে গেছে বারো ভোটে হাসছে মেম্বার পথে তার সিগারেট অত বড় না ওটা গুল্লিফ হ্যাঁ খাচ্ছে কিভাবে স্টাইলটা দেখেন বোঝেন নাই বোঝেন নাই ঠিকঠাক কিছুই তো বলতেছেন আগের টা কি এইটা আর নির্বাচনে হেরে গেছে এটা আর পরে যেটা খায় এটা হলো সিডিং এরা যারা খাওয়া শিখতেছে সবে মাত্র ছাত্র নবীন তাতে সিগারেট বাইরে থাকে না হম শিক্ষকে দেখতে পারে গ্রামবাসী দেখতে পারে বাবা দেখতে পারে কথা বলেন ঠিক না ইমাম সাহেব বুঝে সিগারেট খায় তাহলে ইমাম সাহেব যা করে না আমার ওতে করা যাবে না ইমাম যা করতে বলেন তাই আমাকে করা লাগবে কথা বলে ঠিক কিনা এটা সালাতের তিন নাম্বারের শিক্ষা চার নাম্বারের শিক্ষা হলো আওয়াজ দিয়ে বলেন তো ওই মসজিদটার মালিককে তাহলে মসজিদের মালিক আল্লাহ হলে জমিনের মালিক কে তো বাহাদুরি কিসের বাহাদুরি কিসের কিসের বাহাদুরি যেদিন টান পড়বে না সেদিন খবর আছে কথা বলেন ঠিক না ঠিক আল্লাহর বান্দা বান্দিরা কয়টা হলো নামাজ কবুলের কারণ হলো নামাজ গুলো ঝুলন্ত থাকার কারণ হলো কয়টা সলাতের শিক্ষা কয়টা এই পাঁচ আশ্চারে নয় এই নয়টা ক্যাসকে থেকে আমরা কাজে লাগাতে চাই যদি লাগাতে পারি ওই লোকটাই হবে সলাত আদায় করে আর যদি কাজে না লাগাতে পারি শুধু যদি সরবারে যাই কি বা শুক্রবারও সহি শুদ্ধ বলে না সলাত কে আদায় করেন হ্যাঁ সরবারে যাই তো দেখেন না আমাদের দেশের মুসল্লিদের অবস্থা 
সেনেটারি ইন্সপেক্টর দুধের মধ্যে ল্যাক্টোমিটার ঢুকায় দিয়ে বলতেছে দুধে এত পানি কেন মাথায় তো একটা টুপি আই সাবধান আপনি কে দুধে পানি যেতেই পারে আপনি টুপি নিয়ে কথা বলেন কে ওইটা কি আমার নামাজ পড়া টুপি নাকি ওটা আমার দুধ বেসা টুপি নামাজের টুপি আলাদা আছে নাউজুবিল্লাহ বলবেন না মুসলমানের টুপি থাকে কয়টা আছে কয়টা দেখেছেন এগুলো নামাজি এগুলো নামাজও পড়ে টুপিও সাথে রাখে বলেন অবস্থা থাকি এই জন্য ওই লোকগুলো জাহান নামের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে কলু লামিনাল মুসল্লি আমরা সলাত আদায় করতাম না তাই সাকারে আমরা জ্বলতেছি তখন এই জান্নাতি দুইজন বলবে আচ্ছা আর একটা গ্রুপকে জিজ্ঞাসা করি তো ওরা কেন জ্বলছে আবার জিজ্ঞাসা করবে তোমরা জ্বলতেছ কেন কারণ কি ওরা তখন বলবে আমরা জাহান নামে এই সাকারের মধ্যে জলার দুই নাম্বারের কারণ হলো খাবার দিতাম না আর কি गरीब दुखी मेहनती मानुषर पास दाड़ो ना से कारण गरीब दुखी मेहनती मानुषर पास दाड़ाते कैमने दाड़ो शन जर धान आबाद শেষ প্রকল্প দিয়ে ধান আবাদ হলে প্রতি বিশ মনে একমন অসর আল্লাহর দেওয়া পদ্ধতিতে আবাদ হলে পানি শেষ প্রকল্প না হলে দশ মনে একমন অসর দিতে হবে এটি হচ্ছে ফার্স ওয়াজিব ক্ষেত্র বিশেষে সাহেবে মালদের জাকাত ফরজ আমার দেশের মানুষ সালাত আদায় করে আল্লাহর জন্য জাকাত দেয় না শয়তানকে খুশি করার জন্য কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে জাকাতও দিতে হবে কার জন্য গরিব দুঃখী মেহনতে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমাদের ভূমিকা না রাখলে আমাদের সাকারে জ্বলতে হবে আমাদের সমাজের মানুষগুলো ভিক্ষে চাইলে বলে কি কাজ করে খেতে পারো না তুমি বড় লোক হইস ওই যে ময়নু আহমেদ ময়নু ময়নু যেটাই বলেন আহমেদ আর ফখরুদ্দিন আহমেদের কি অবস্থা একটু খোঁজ নেন কোটি কোটি টাকার কাছে বিক্রি হয়ে আজকে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ভিটামাটি বাড়ি ঘর সব বিক্রি করে মানবে তোর জীবন যাপন করছে বেশি সময় লাগবে না আপনি কোটি টাকার মালিক ক্যান্সার দিয়ে আল্লাহ ফকির বানায় রাস্তায় নামায় দিতে পারেন খবরদার মা বোনদেরকে বলছি শোকেসের ভিতরে তেরো চোদ্দ বিশটা তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো বিশ তিরিশ চল্লিশটা শাড়ি গোছানো আর সেরা কাপড় একজন ভিখারি নিয়ে এসে আপনার কাছে একটা কাপড় চাইল দেন না মা পুরাতনটাই দেন মানুষের জন্য আমাদের কি কিছু আছে না নাই এরপরে আল্লাহ বলছেন ওই জান্নাতিরা তৃতীয় গ্রুপকে গিয়ে প্রশ্ন করবে মা কারণ কি বলো ওরা তখন বলবে এটা একটু মারাত্মক এটা থাক না এটা আগামী বছরের জন্য রাখি নাকি বলবো আমার ভাইরা খুবই মারাত্মক কান লাগান এক শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজের মধ্যে আছে নিজেরাও ভালো কাজ করবে না অন্যরা করুক সেটাও সহ্য করতে পারবে না নিজেরা কোরআন পড়বে না বুঝবে না শিখবে না মানবে না অন্য কেউ কোরআনের রাস্তায় থাকতে দেবে না কথা বলেন ঠিক না
আমরা কি পারবো কোরআন অনুযায়ী কোরআন মানতে কোরআনের পথে থাকতে কি আমরা পারবো কিন্তু কালকেই যে আপনার বাবা শত্রু হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ ঠিক বাদ দেবেন 5 বছর পর নাকি বাবা শত্রু হতে পারে নিজের পিতা নিজের পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পিতা আজর নমরুদের সাথে ষড়যন্ত্র করেছে আমার এই ছেলে আপনার আইন মানে না কাজে আগুনে ফেলেন এই নমরুদ সিটিং নমরুদ সিটিং এর সাথে আজর সিটিং পরামর্শ করে এরা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে অগ্নি কুণ্ডে ফলায় দিয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে বাবা কি বাবা কি এগিনেস্টে যেতে পারে না কথা বলেন পারে তিন নম্বরের কারণটা কি বলবো নিজের পিতা আপনার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমি কোরআনের পথে থাকতে চাই আমার বাবা যদি আমার বিরোধিতা করে বাদ দেব পাঁচ বছর পর কোন দিন আজ এবং এখন যদি কোথায় যেতে বিরোধিতা করে জান্নাতে কোথায় জান্নাতের পথে যদি আমার বাবা বাধা হয় তাহলে বাদ দেব নয় বছর পর কোন দিন আজ এবং এখন হ্যাঁ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু আজরের পথ গ্রহণ করেন নাই আল্লাহর জান্নাতের পথে বাধা হওয়ার কারণে কথা বলেন ঠিক কিনা আপনার ভাইরাই আগামী কালকে থেকে আপনার বিরোধিতা করতে পারে যেহেতু এটা কেমন কথা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইরাই তো তাকে কুপে ফেলেছিল আপনার ভাই যদি আপনার বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে আপনি কি কোরআনের পথে থাকতে রাজি আছেন আপনার স্ত্রী আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে আপনার স্ত্রী আপনাকে আপনাকে গালিগালাজ করতে পারে বিরুদ্ধে যেতে পারে তুমি কেন কোরআনের পথে আল্লাহর পথে তুমি না তুমি না প্রগতিশীল ব্যক্তি তুমি কেন আল্লাহর পথে চলবে তুমি কেন নামাজ পড়বে তুমি কেন কোরআনের পথে চলবে স্ত্রী বিরুদ্ধে যেতে পারে যেমনটি হজরতে লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রী তার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল বোনদেরকে বলছে আপনার স্বামী আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে কারণ হজরতে আসিয়ার স্বামী ফেরা আসিয়ার স্বামী ফেরাউন তার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে বাবা চলে গেল বিরুদ্ধে ভাই চলে গেল বিরুদ্ধে স্ত্রী চলে গেল বিরুদ্ধে স্বামী চলে গেল বিরুদ্ধে গোটা সমাজ আপনার বিরুদ্ধে চলে গিয়ে আপনার নামটা পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিয়ে কালকে থেকে পাগল নামে ডাকতে পারে মাথা খারাপ হয়েছে লোকটার লোকটা কেন কোরআনের পথে চলে গেল কারণ আমার রাসুল কেই বলেছিল মাজনুন পাগল বলে তার আখ্যায়িত করেছিল কথা বলে ঠিক না ঠিক হ্যাঁ আরো একটা ব্যাপার এখানে আছে কালে আপনার জ্বর আসতে পারে কালকে আপনার জ্বর হতে পারে কালকে যদি আপনার জ্বর আসে আপনার ভাইরাই বলবে আপনার বোনেরাই বলবে আপনার আত্মীয়রাই বলবে কি কালকের মাহফিলে যেতে নিষেধ করেছিলাম না গিয়েছো তো এখন হলো তো বোঝো গায়ে জ্বর মাথা ব্যথা কেন বোঝো এখন না গেলে হতো না কারণ এ অসুখ আপনাকে কাল আল্লাহ দিতে পারেন পরীক্ষা করতে পারেন আপনার এই জিনিসটা আপনার পরিবারের সদস্যরা কথা বলতে পারে কারণ হজরত আয়ুব আলাইহিস সাল্লামকে আপনার চাইতেও বড় অসুখ দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেছেন কথা বলেন ঠিক না প্রতিটার প্রমাণ কি আছে না নাই তাহলে আমার মা যদি আমার বিরুদ্ধে বাবা যদি আমার বিরুদ্ধে ভাই যদি আমার বিরুদ্ধে চলে যায় নিজের ছেলেও বিরুদ্ধে যেতে পারে কারণ হজরতে নুহ আলাইহিস সাল্লামের ছেলে কেনান নুহ আলাইহিস সাল্লামকে মানেন নাই কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে আপনার ছেলে আপনার বাবা আপনার মা আমা আপনার ভাই আপনার সমাজ আপনার প্রতিবেশী আপনার স্বামী আপনার স্ত্রী সব যদি জান্নাতের পথে আপনার এগিনিস্টে চলে যায় তাদেরকে এড়িয়ে চলবো কয় বছর পর আজ এবং আজ এবং এই কথাটা বললেই দোষ এই কথাটা বললেই দোষ কারণ সমাজ চলে যে দিকে আমিও চলব সেই দিকে যদি তাই হয় সমাজের সবাই যদি মুরগির পায়খানা খায় আমিও কি খাবো নাকি তাহলে কেমনে চলে সমাজে 
সমাজ চলছে লারে লাপ্পা আমিও কেমনে লারে লাপ্পা জীবন যাপন করে জান্নাত পাবো কাজেই জান্নাতের পথ এমন একটা পথ যেখানে গেলে হয় বাবা হয় ভাই হয় সমাজ হয় আত্মীয় স্বজন না হলে পিতা মাতা হয়তো বা ছেলে সন্তান হয়তো স্ত্রী না হলে স্বামী অবশ্যই আমার বিরুদ্ধে যেতে পারে আমি কি দলিলগুলো কোরআন থেকে দিতে পেরেছি দিতে পেরেছি তাহলে আমরা জান্নাতে যেতে চাই কি চাই না যদি জান্নাতে আমরা যেতে চাই আমার বিরোধী যেই হোক না কেন ওগুলো চিন্তা নিয়ে থাকা যাবে না বিপদ আপদ মুসিবত যতই আসুক না কেন আমাদেরকে জান্নাতের পথে আল্লাহর পথেই টিকে থাকতে হবে অবিচল থাকতে হবে কথা বলে ঠিক কিনা দেখেন 45 নম্বর আয়াতে আল্লাহ জানেন আল্লাহ জানেন আজকের আলোচনার বিষয় না কি জাহান্নামের টিকা আবিষ্কার করেছে আমি তিন দিন আগে সেটা তো দিতে বলবো এখন আর তার আগে আমি দুনিয়ার টিকে এগারোটার কথা বলেছি যক্ষার টিকা দেওয়া হয় না পলিও দেওয়া হয় না আজকে যে টিকার কথা বলবো ওই টিকে দিলে জাহান নামের আগুন আপনাকে পোড়াইতে পারবে না আপনাকে জাহান নামে যাওয়া লাগবে না দুইটা টিকা আবিষ্কার করেছি তিন দিন আগে আল্লাহ যেন কবুল করেন সবাই বলেন আবির পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতটা দেখেন শুধু সমালোচনা কালকে দেখবেন হোটেলে বসে চা খাবে খায় তো বাম হাত দিয়ে খায় আমি একদিন হোটেলে খাচ্ছিলাম তো বাম হাত দিয়ে একজন খাচ্ছে আমি বললাম ভাই ডাইন হাত দিয়ে খান তো ডাইন হাত দিয়ে খাইলে খাওয়াও হলো সোয়াবও হলো তখন বল ধর এই আপনারা হুজুরে হুজুরেরা যেখানে যাবেন সেইখানে একটা ফতোয়া ডাইন হাতও আল্লাহ বাম হাতও আল্লাহ তো একটা দিয়ে খাইলেই হলো তো ডাইন হাত দিয়ে খাওয়া লাগবে কেন এটাও আল্লাহ বানাইছেন এটাও আল্লাহ বানাইছেন খালিই হলো তখন আমি চিন্তা করলাম যে এই লোককে তো কোরআন হাদিস দিয়ে বুঝে লাভ নাই ওই লোকের কাছে বাম হাতের এই আঙ্গুলটা সামনে নিয়ে গিয়ে বললাম ভাই আপনার সেটা দিয়ে খুশি আপনি সেটে দিয়ে খান উনি তখন আমাকে বললেন যে ভাই আপনি আঙ্গুল দেখালেন কেন তাও আবার বাম হাতের আঙ্গুল দেখালেন কেন কেন দেখালেন আমি বললাম ভাই ডাইন হাতের টাও আল্লাহ আর বাম হাতের টাও আল্লাহ একটা দেখালেই হইল কথা বোঝেন নাই মনে হয় বোঝেন নাই মনে হয় আর হুজুরদেরকে তো সাইজ করার জন্য কত লোক থাকে কিছুদিন আগে খাবার খাচ্ছে হোটেলের টেবিলে হোটেলের টেবিলে যখন খাবার খাচ্ছে তখন ওই যে প্লেট মুসে মুসে খাচ্ছে শূন্য হুজুর প্লেট মুসে মুসে খাচ্ছে তো চারটে ছেলে চা খাচ্ছে এরা এখন বলতেছে ও হো পরের বাড়িতে খেয়ে খেয়ে এতদিন হয়েছে অভ্যাস আজকে নিজের টাকায় খাচ্ছে তো তাই প্লেট মুসে মুসে খাচ্ছে রে পরে পেয়েছে একটা হাড় সেই হাড়টা খাসির গোষ্ঠের হাড় মজাদার হাড় হুজুর চিবায় চিবায় খাচ্ছে ওদের সহ্য হলো না ওরা বলতেছে যে হুজুর ইফ ইউ ডন্ট মাইন্ড মনে কিছু নিবেন একটা কথা বলি তো কি কথা তো আপনি যেভাবে হাড় খান তাতে তো মনে হয় আপনার এলাকার কুকুরের হাড়ও পায় না হুজুর তখন বললো যে আমার এলাকার কুকুরেরা তো হাড় খায় না কয় কি খায় কয় চা খায় তখন ওরা কি খাচ্ছিল তা আমার ভাইয়েরা আমাদেরকে ঠকানোর জন্য কত বুদ্ধি আল্লাহ বলে দিচ্ছেন অকুন্না না হুজুম আল খাই এদের কাজই হলো বসে 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 শুধু সমালোচনা করা আমি শুধু বলতে চাই তিরিশ নম্বর ধারায় যে মামলাটা হবে সেই মামলাটা শুনে যান কোন সুরের তিরিশ নম্বর ধারার মামলা সুরা ফরকানের তিরিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা জানায় দিয়েছেন তিরিশ ধারায় যে মামলা হবে অকাল রসুল ইয়ারি ইন্না কৌমি তখাদু হাদ আল কোরআন মাহজুরা কেয়ামতের দিন রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আল্লাহ তার বারে ফাইল পত্র নিয়ে দাঁড়ায় বলবেন ইয়োর অনার সম্মানিত মহাদয়ের ইংরেজিটাই হলো ইয়োর অনার মহামান্য আদালত আমার উন্মতের মধ্যে ওই লোকগুলো কারা তারা বাড়িতে কোরআন ছিল খোলে নাই পড়ে নাই বোঝে নাই মানে নাই মানতেও চায় নাই তাফসির মাহফিল চলছিল যায় নাই শোনে নাই বসে নাই মানে নাই মানার চেষ্টাও করেনি আমার উম্মতের মধ্যে ওই লোকগুলো যারা এই কিতাবটাকে তামাশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল আমি নবী আজকে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে দিলাম আচ্ছা রাসুল সাল্লাম যদি কারো বিরুদ্ধে মামলা দেন তাহলে কে আমাদের দিন বাসার আর কোনো পথ আছে কি পিপি নিযুক্ত করবেন নাকি 
কোন ফেরেস্তার সাথে করে নিয়ে যাবেন পক্ষে বলবে নাকি কেউ সম্মানিত ভাইরা সমালোচনা বন্ধ করুন মা বোনেরা গেবত সমালোচনা বন্ধ করুন তবে গেবত সমালোচনা আপনারা জেনা করেন নাই জেনার চাইতেও মারাত্মক আল গেবাত আসাদু বিনাল জিনা গেবত জেনার চাইতেও মারাত্মক এই জঘন্য পাপ থেকে আমরা দূরে থাকি এখন এক শ্রেণীর লোক বলবে তাহলে মনসের মধ্যে বিভিন্ন জনকে নিয়ে গালিগালাস করা হয় কেন এটা তো মারাত্মক গেবত শুনুন কোন প্রকারের গেবত করা যাবে আল্লাহ সেটাও কোরআনে জানায় দিয়েছেন হাত ভাঙ্গুক ওই ধ্বংস হয়ে যাক আচ্ছা আবুল আহাব আপনাদের কি ক্ষতি করেছে গো তা আপনারা আবুল আহাবের হাত ভাঙতে চান কেন কি ক্ষতি করেছে আবুল আহাব কি আপনাদের জমি নিয়েছে বাড়ি ঘর নিয়েছে তো ওর হাত ভাঙার কথা আপনারা বলেন কেন शिक्षा दिए समालोचना मोहब्बत बाढ़ाते शुद्ध समालोचना कर लाभ की गाचर गाज ग मेहरबानी कर प्रश्न करो ना टाइम डाले कबूतर কবুতর চিন্তা করলো যে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এই ভাইয়ের কপালে রোদ পড়েছে তো এই লোকটা তো খুব কষ্ট পাচ্ছে লোকটা ঝিমাতে ঝিমাতে ঘুমায় এখানে ঘুমায় পড়ে আছে এই লোকটার কপালে রোদ পড়েছে আচ্ছা ঠিক আছে ঘুমাক আমি ডানাটা মেলে আমি একটু রোদটা আড়াল করে রাখি আল্লাহর বান্দা ঘুমাক কাক চিন্তা করলো এই গাছতলার লোকটা তো শিকারিও হইতে পারে সে তো শিকারিও হইতে পারে আমি তার উপকার করব কেন সে পজিশন নিয়ে উড়ে এসে একটা ডালে বসে একদম ওই গাছের ডাল থেকে ওই বিশ্রামরত লোকটার মাথার উপরে কপালের উপরে ঠাস করে ছটাক খানেক বোঝেন নাই মনে হয় বোঝেন নাই কি কি হাতারে কি তা কইতাম ভারী কি पायखाना कर दिए टाले बस टाना मेले मजा कर मजा देखा शक्त एक पाथर हाथे दिए चले ग प्रश्न रखते चाय पायखाना कर लो के अपराध कर लो के पायखाना कर दिए उड़े चले गल ना विचार करा हलो ना गोटा दुनिया खुबी कम है बर पर शिकार है निरीह मानुष गो कथा बोलें ठीक ना ठीक
সম্মানিত ভাই ও বোনেরা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের তাহলে আমরা সমালোচনা একটু কমাবো তাই না হ্যাঁ আল্লাহ রব্বুল আলামিন কেন আমাদের এই পরিস্থিতিতে এখন আমাদের সমালোচনা করার সুযোগ এটি নেই সেটি হলো মায়ানমারে মুসলমান মহিলাদের যুবক যুবতী মহিলাদের বুক থেকে স্তন কেটে নিচ্ছে তারা সিরিয়ার নিষ্পাপ শিশুগুলোকে নির্মম ভাবে হত্যা করছে এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জঘন্য আসাদ বাহিনী বাসার আল আসাদ বাহিনী সেখানে নির্বিচারে হত্যা যজ্ঞ চালাচ্ছে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা গোটা পৃথিবীর এই দু তিন মুসলিমদের কারণটা কি আল্লাহ কেন সাহায্য পাঠান না এটা আমাদের জানার দরকার আছে না মাননীয় অতিথি মহোদয় যে প্রশ্ন করেছেন আমি এর জবাব দেব কেন আমরা সাহায্য পাচ্ছি না আর জাহান নামের টিকা কি এটাই তো জানবো তাই না চার নাম্বারের কারণটা একটু জেনে নেই তো এক নাম্বারের কারণ বলেন তো কি কারণে জাহান নামে গেছে সালাত আদায় না করার কারণে শিক্ষা না নেওয়ার কারণে দুই নাম্বার না 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 দরিদ্র মুক্ত সমাজ বিমোচনের বিনির্মাণের জন্য তারা কাজ করেনি তিন নাম্বারে বসে বসে সমালোচনা করতো কথা বলেন ঠিক না ঠিক চার নাম্বার ওই সাকারের মধ্যে জলার কারণ হলো हादिस जतटुकु जिने महदी आगमन समय तक যখন সাদা চুল ওয়ালারা মুসলিমদের প্রথম কেবলা বাইতুল মাকদাস তাদের নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবে বর্তমানে এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে আমাদের কেবলা হাসরা হয়ে যাওয়ার উপক্রম কি না দুই পৃথিবীতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে পৃথিবীতে দুধের দামাম আজকে গোটা দুনিয়ায় সাজো সাজো রব কখন যুদ্ধ লেগে যায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কথা বলেন ঠিক কেনা তিন জেনা বেবিচারীকে বৈধতা দেয়া হবে হাতে হাতে বাড়িতে বাড়িতে ছড়িয়ে পড়বে আজকে ফেসবুকে ইন্টারনেটে পত্রিকায় আর টেলিভিশনের মাধ্যমে ব্লু ফিল্ম ব্লু হোয়েলের মাধ্যমে খরে খরে জেনা বেবিচার চলছে শুধু চলছেই না জেনাবে বিচার আর প্রেমের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চোদ্দই ফেব্রুয়ারি জোড়ায় জোড়ায় দুইশো রিক্সা আস্তে আস্তে বলেন কেউ শুনলে মাইন করি দুইশো রিক্সা কপত কপতি আলাপ আলোচনা যাতে করতে পারে সারাদিন এগুলো চালু করে দেওয়া হয়েছে ঢাকায় দুইশো রিক্সা ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে আমার ভাইয়েরা এই অবস্থাটা যখন সৃষ্টি হবে আরো কথা শোনেন গতির পরিবর্তন হবে সূর্য পশ্চিম আকাশে উদিত হবে ইন্টারনেটে ঢুকে দেখেন নাসার বিজ্ঞানীরা ওই মঙ্গল গ্রহে আর চাঁদের সফর তারা বাতিল করলো কারণটা কি তারা বলছে আর্নিক গতিতে বার্ষিক গতিতে মারাত্মক পরিবর্তন এই পরিবর্তনের ফলে মানুষ মনে করবে সব কিছু ঠিকঠাক আছে হঠাৎ করে রাত্রিবেলা শুইবে আর পরের দিন সকালবেলা দেখবে ঘুম থেকে জেগে দেখবে পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হয়ে গেছে এটা এখন সময়ের ব্যাপার যতগুলো হাদিস সামনে আনা যায় এনে দেখি ইমাম মাহাদির আগমন খুবই বাস্তবতায় রূপ নিতে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী বিশ্বব্যাপী ইসলামিক স্কলাররা একমত হয়ে মতামত দিয়েছেন দুই সাল থেকে দুই সালের মধ্যেই ইমাম মাহাদির আগমন ঘটতে যাচ্ছে আর তিনি দুনিয়াতে নেতৃত্ব দেবেন ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেবেন মাত্র ছয় থেকে সাত বছর এই ছয় থেকে সাত বছরের পরেই চতুর্থ আসমান থেকে ঈসা আলহ ইসালাম এই জমিনে তার শ্রীপ আনবেন তিনি নেতৃত্ব দেবেন চল্লিশ বছর তামাম পৃথিবীতে তাওহিদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এই চল্লিশ বছর পরে উত্তর পশ্চিম দিগন্ত থেকে মদিনার দিক থেকে একটা মৃদ সমীরণ বাতাস শেষে তামাম পৃথিবীর ইমানদার মানুষগুলো একদিনে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে শুধু আল্লাহর দুষ্মরেরাই থাকবে কে আমত তাদের উপরে হবে কোনো ইমানদারের উপরে আসমান ভেঙে পড়বে না চিৎকার দিয়ে বলেন আল্লাহ আকমান
বর্তমান মুসলিম উম্মার সর্বশেষ শতাব্দী এইটি এই শতাব্দীর পরে এই পৃথিবীতে আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো একজন লোকও জীবিত থাকবে না কাজেই সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই ওই সাকারের মধ্যে দাও দাও করে জলার আগে আসুন দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আমাদের সামনে খুবই ভয়াবহ দিন আসছে আরো কঠিন থেকে কঠিন তর মুহূর্ত আসতেছে আমাদেরকে আল্লাহ আমাদের ইমানকে এখন যাচাই বাছাই করবেন রোগ শোক ভয় ভীতি ক্ষুদা দারিদ্র জানমালের ক্ষয় ক্ষতি জুলুম নির্যাতন ইত্যাদি দিয়ে আমি তোমাদের একটু পরীক্ষা করব আমি দেখতে চাই তোমরা কে সবুরকারী खाली थे बोतल फुलफिल मन रखबे बोतल फुलफिल थे জালিমের বোতলও আল্লাহ তালা খালি রাখেন না জালিমের মনের সর্বশেষ ইচ্ছাটাও আল্লাহ পূরণ করার সুযোগ দেন কে আমতে যাতে বলতে না পারে আর একটু হায়াত পাইলে আমি এই অকামটা করতাম আল্লাহ তালা জানাই দিয়েছেন ফালিয়া ধাকু কালিবু কাতির দুনিয়ার জিন্দিগিতে তারা কয়দিন হেসে নেয় হেক হেসে নেয় নিক মাত্র কটা দিনই তারা হাসতে পারবে কদিন পরেই তাদের এমন কান্না শুরু হয়ে যাবে জিন্দিগিতে আর কখনো হাসতে পারবে না কথা বলেন ঠিক কেন কার কথা আমার ভাইরা আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদেরকে বুঝতে হবে উপলব্ধিতে আনতে হবে ওই সাকারে যাওয়ার কারণ কয়টা কয়টা এক নাম্বারে নামাজ না পড়া দুই গরিব দুঃখী মেহনতে মানুষের জন্য প্রচেষ্টা না চালানো তিন তিন সমালোচনা বন্ধ করা আর চার পরকালকে শিকার না করা সমালোচনা বন্ধ না করলে সাকারে যেতে হবে এখন এই জাহান নাম থেকে বাসার টিকা কি বলবো দুইটা মাত্র টিকা এক নাম্বার টিকা সেই টিকার নাম হলো আপনি আপনার সন্তান গুলোকে দুনিয়ার জিন্দিগিতে কটা দিন সুস্থ থাকার জন্য যে টিকা গুলো দেবেন হেপাটাইটিস পোলিও টিকা বিসিজি টিকা ডিপিটি টিকা হামের টিকা টাইফয়েডের টিকা গুলো দিবেন বাচ্চা আপনার হায়াত শেষ হয়ে গেলে নিশ্চয়ই মরণ থেকে কেউ রেহাই পাবে না মরবেই মরতেই হবে মরবেই কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু কেমতের দিন মরার পরে থেকেই শুরু হয়ে যাবে অনন্ত জীবন অনন্ত জীবনের যাত্রা অনন্ত জীবনের শুভ যাত্রা হবে মৌত দিয়া এই মৌত থেকে অনন্ত জীবন যখন চলবে ময়দান মহাসারে দাঁড়ানোর পর দুইটা জায়গা চিরস্থায়ী সুস্থতার জায়গা সেটা হলো জান্নাত চিরস্থায়ী অসুস্থতার জায়গা সেটা হলো জাহান নাম আমি আগে ওয়াদা নিয়েছি পরিবার আত্মীয় স্বজন বাবা মা স্ত্রীর স্বামী সন্তান যদি আমার বিরুদ্ধে চলে যায় আমাকে কোনো দিন কেউ জাহান নামের পথে চালাতে পারবে না জাহান নামের পথ থেকে ফেরাতে পারবে না কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা চলবো চলতে চাই তো এটা হলো চিরস্থায়ী সুখ সুস্থতার জায়গা চিরস্থায়ী অসুস্থতার জায়গা হলো জাহান নাম এই জাহান নাম থেকে বা সার উপায় হলো দুইটা টিকা দিতে হবে সেই দুইটা টিকা শিশুকেও দিতে পারেন বৃদ্ধ কেউ দিতে পারেন আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে দিতে পারেন সর্বস্তরের মানুষকে দিতে পারেন নারী কেউ দিতে পারেন পুরুষ কেউ দিতে পারেন এই দুইটা টিকা যদি আপনি আমি নিতে পারি তাহলে জাহান নামে জ্বলতে হবে না প্রথম টিকাটার নাম হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানায় দিয়েছেন সুরা সুরা হামিমাস সুরা সুরা বনি ইসরায়েলের বিরাশি নাম্বার আছে আল্লাহ রবুনা সব রোগের মহ ঔষধ এটি হচ্ছে এক নাম্বার টিকা মেডিন 
আল্লাহ এটা আল্লাহ প্রস্তুত করেছেন আল্লাহর কাছ থেকেই পাবেন ওই দোকান থেকে নেবেন মেডিন আল্লাহ আল্লাহর দেওয়াই কিতাব এই কিতাব এই টিকেটা আপনার যদি জানা না থাকে পড়তে না পারেন বুঝতে না পারেন এই টিকেটা আপনি আপনার সন্তানদেরকে দিয়ে দেন আপনি নিজে নেন আল্লাহর কথা অনুযায়ী মা হুয়া শেফা সব রোগের মহা ঔষধ তার মানে কোরআনের পথে আপনি কবুল করেন কোরআনের পথে আসেন আপনার প্রথম টিকা হয়ে গেল চিৎকার দিয়ে বলেন আল্লাহ আকবর দ্বিতীয় টিকাটা কি সুরা হাসনের সাত নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানায় দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তিনি জানায় দিলেন ও আল্লাহর বান্দারা আমি তোমাদের সামনে দুই দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি তারা তুফি কুমাম্রাই টিকা কয়টা জরে বলেন কয়টা আরো জরে কয়টা मानुष ग्रहण कर गुणागुलवर्तन करब दिए दीब और गफुर क्षमशील एवं हलम रहीम्ला था কালকে সাড়ে দশটার সময় বলেন হ্যাঁ আস্তে করে বলেন বর্তমান সম্মানিত ভাইরা বাংলাদেশটা সফর করার সুযোগ আল্লাহ তালা আমাকে দিয়েছেন দেশের বাইরেও গিয়েছি কিন্তু বাংলাদেশটা ঘুরে আমার মনে হয়েছে এই দেশটা আমার এই জন্মভূমি এত সুন্দর পৃথিবীতে এত সুন্দর দেশ খুঁজে পাওয়া বিরল আলহামদুলিল্লাহ বলেন শোনেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শুধু না আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে গেলাম ওই পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের নিচে আল্লাহ তালা স্বর্ণের খনি রেখে দিয়েছেন কালকে বলেন সুবান আল্লাহ ওই জন্য তো এই এলাকায় দেয় নাই একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ ওখানে স্বর্ণের খনি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের নিচে দিয়েছে তেলের খনি বাংলাদেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করা যাবে এই তেল উত্তরাঞ্চলে আসেন আমার বাড়িতে আমার এলাকায় দুটো জিনিস দেখতে পারবেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ কয়লার খনি আমার থানায় আমার থানায় লোহার খনি কয়টা পাইলাম স্বর্ণ তেল লোহা কয়লা নীলফামারি লালমনির হাট ঠাকুরগা পঞ্চগড় ওগুলোতে গিয়ে দেখে আসেন পাথরের খনি বড় বড় পাথর গুলো ট্রাকে তুলে ছোট পাথর গুলো মাটির নিচে ঢেকে দিচ্ছে দুই তিন চার পাঁচ বছর পর ছোট পাথর গুলো আবার বড় পাথরে পরিণত হচ্ছে দেখে আসেন গিয়ে পাথরের খনি লালমনির হাট আর সিলেটের মৌলবি বাজারের সীমানায় ইউরেনিয়ামের খনি গোটা দেশের বিভিন্ন জায়গায় গ্যাসের খনি সুবানাল্লাহ থাক হ্যাঁ স্বর্ণ তেল গ্যাস লোহা পাথর কয়লা ইউরেনিয়াম কয়টা হলো ষাটটা খনি আমার দেশের মাটির নিচে আল্লাহ কি বলছেন শুনুন डिग्री व्यवहार कर अवश्य 
আমি তাদের জন্য আকাশ আর জমিনের বরকতের সব দরজা খুলে দিতাম ওয়াদাকার আল্লাহ এত চমৎকার বাণী দিয়ে বললেন পানিতে আর স্থল ভাগে যত বিপর্যয় এগুলো তোমাদের দুই হাতের কামাই করা তো আমাদের উপরে জুলুম নির্যাতন যেগুলো নেমে আসছে মাননীয় উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় যে প্রশ্ন রেখেছেন তার সুস্পষ্ট জবাব কোরআন থেকে সুরা রাদের এগারো নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন কোন জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন আমি করে দেই না ততক্ষণ পর্যন্ত যতদিন না ওই জাতি নিজেরা তাদের ভাগ্য পরিবর্তন না করে কথা বলেন ঠিক কিনা তো বিপদ আপদ কি আল্লাহর কারণে না আমাদের কারণে আরো জোরে বলেন কার কারণে আমরা এক হতে পারছি না কত দল কত মত কত ফেরকা ওনার কথার শেষ জবাবটা আমরা আজকে এত অত্যাচারিত গোটা বিশ্বব্যাপী দুনিয়া ব্যাপী আহাহা কেন এরকম হচ্ছে এখন আসেন একটি কথার মধ্য দিয়ে আমি শেষ করব আপনারা জিন্দিগিতে কোনো দিন কেউ কোনো দিন দড়ি আবিষ্কার করতে পারেন নাই এটা আমি করেছি কেমন কথা আমরা তো দড়ি আগে থেকে ব্যবহার করি আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি কি আবিষ্কার করেছি আমি দড়ি আমি আমার ভাইকে বললাম শোনেন কি নাম আপনার নাম কি তারেক ভাইকে বললাম ভাই তারেক কেউ কোনো দিন দড়ি আবিষ্কার করেনি আমি দড়ি আবিষ্কার করেছি কেন জানো যে না তা তো জানি না তারেক সাহেব আমার বাড়ির সামনের রাস্তার পাশে পুকুর কেউ যদি হঠাৎ পড়ে যায় ওখানে খুঁটির সাথে দড়িটা বাধা আছে তুমি শুধু বলবা দড়িটা টেনে ধরেন আমি আপনাদেরকে টেনে উপরে তুলব ওই দড়ি আবিষ্কার করেছি পুকুরে পড়া মানুষগুলোকে টেনে তোলার জন্য একদিন মানুষ পুকুরে পড়ল তারেক সাহেব গিয়ে দড়ি ধরতে বলে টেনে উপরে তুলে নিয়ে আসলো বলেন তো প্রশংসা কি তারেক সাহেবের না আমার না কার হওয়ার কথা এই যে এনি বলেছেন দড়ি যার প্রশংসা হবে তার আচ্ছা আপনারা তো আবিষ্কার করতেই পারলেন না আবিষ্কার তো করলাম আমি আমি আবিষ্কার না করলে ওই দড়ি তার এক সাহেব পাইতো নাকি তুলতে পারতো নাকি তো প্রশংসা কার আরো আসতে বলেন কার আরো আসতে বলেন কার আল্লাহ যিনি আবিষ্কার করেছেন প্রশংসা কিন্তু তার এক সাহেব পরের দিন এক লোককে সুযোগ মতো পাইয়া জসিমুদ্দিনের সাথে তার ছিল শত্রুতা তার এক সাহেব পাইয়া ধাক্কা মেরে পুকুরে ফালায় দিয়া তাকে টেনে তোলা তো দূরে থাক আমার বানানো দড়ি দিয়ে পেসায়া টান মেরে জসিমুদ্দিনকে মেরে পুকুরে ফালায় দিয়েছে বদনাম কার দড়ি যে আবিষ্কার করেছে তার হ্যাঁ আমি দড়ি কি জন্য আবিষ্কার করেছি মানুষ কি কথা বলে না আমি কি তারেক সাহেবকে দায়িত্ব দিছি গলায় পেসায় মারবার কথা বোঝেন না কেন তাই এই ক্ষতির জন্য দায়ী আমি কে কথা বলে না আপনার পক্ষে মনে হয় লোক সবাই মনে হচ্ছে ক্ষতির জন্য দায়ী কে তারেক সাহেব দায়ী এই ক্ষতির জন্য তারেক দায়ী দড়িওয়ালা দায়ী নয় দড়িওয়ালা চেয়েছে মানুষ বাঁচাতে মারতে না কথা ঠিক কিনা বলেন এ কথা বলবার কারণ হলো হোয়াট ইজ দ্য কজ কারণ হলো আমি আল্লাহ কোরআন দিয়েছি মানুষকে যাবতীয় বিপদ থেকে বাঁচাতে কথা বোঝেন না এই কোরআন দিয়ে তাবিজ করতে আমি দেই নাই সুমা খাইতে আমি দেই নাই তাবিজের ব্যবসা করতে আমি দেই নাই শুধু পড়ে পড়ে সুমা খেয়ে ঘরে রাখার জন্য আমি দেই নাই তোমরা যদি সেইটার উল্টে কাজ করে মানুষ মারো সেজন্য তোমরাই দেয় আমি আল্লাহ দেয় না কথা বলেন ঠিক না বেটি কথা মনে হয় বোঝাতে পারলাম না আরো একটু পরিষ্কার বুঝায় শেষ করে দেই সেটা হলো এইটা নারিকেল গাছ তারেককে দায়িত্ব দিলাম তারেক ভাই আমার ডায়রিয়া আপনার নাম কি না না উপজেলা চেয়ারম্যান মহাদয় জনদরদি মানুষ ওনার বাড়িতে নারিকেলের গাছ আছে ভাইজা আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এই তারেক সাহেব গিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান মহাদয়কে বলছে স্যার 
একটা নারিকেল যদি ডাব যদি দিতেন আমাদের বক্তা খুবই অসুস্থ ডায়রিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় বলছে কয়টা লাগে নিয়ে যান নিয়ে যান নিয়ে যান তারেক সাহেব নারিকেলের গাছের গোড়ায় দাঁড়ায় দেখিয়া আমার কাছে গিয়ে বলতেছে নূরলাইন ভাই কপালে ডাবের পানি নাই কেন দিল না পাইলাম না আমার খুবই অসুবিধা একটা ডাব সংগ্রহ করেন তার গিয়ে আবার উপজেলা চেয়ারম্যানকে বলতেছে চেয়ারম্যান সাহেব যদি দুইটা ডাব দিতেন চেয়ারম্যান সাহেব বাড়ি থেকে বের হয়ে বলছে ভাই নিয়ে যান তো কয়টা লাগে নিয়ে যান উনি নারিকেলের কাছে নিচে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ থেকে আমার কাছে গিয়ে বলছে নূরলাইন ভাই কপালে ডাবের পানি নাই আচ্ছা বলেন তো এই রকম যদি আটচল্লিশ বার আপ ডাউন করে আমার কপালে কি ডাবের পানি আছে তাহলে ডাবের পানি আনার জন্য পাঁচ কাজ করা লাগবে পাঁচটা জোরে বলেন কয়টা এক নম্বরে উঠতে হবে দুই নম্বরে পাঠতে হবে তিন নম্বরে কাটতে হবে চার নম্বরে পানি ঢালতে হবে পাঁচ নম্বরে খাওয়াতে হবে বোঝে না বোঝে না এক নম্বরে কথা বলে না এক নম্বরে দুই নম্বরে তিন নম্বরে চার নম্বরে পাঁচ নম্বরে তবে ডায়রিয়া দূর হবে ক্লিয়ার হাত তোলেন কারা বোঝেন নাই ভাই যে বোঝে নাই কতগুলো লোক বোঝেন বোঝেন নাই আবার বলছি এক নম্বরে দুই নম্বরে তিন নম্বরে তিন নম্বরে চার নম্বরে পাঁচ নম্বরে এ কথা বললাম এই জন্য তাফসির মাহফিল শুধু শুনলে হবে না এই যুবকগুলো আমার কলিজার টুকরা ভাইগুলো এত কষ্ট করে প্রতিকূল আবহাওয়ার ভিতরে ওনারা ইন্তেজাম করেছেন এখান থেকে গিয়ে আপনাদের কাজ হলো পাঁচটা জরে বলেন কয়টা এক নম্বরে আল্লাহর কোরআন খুলতে হবে দুই নম্বরে পড়তে হবে তিন নম্বরে বুঝতে হবে চার নম্বরে মানতে হবে পাঁচ নম্বরে এই কোরআন দিয়ে সমাজ চালাইতে হবে তবেই সমাজের ডায়রিয়া দূর হবে কথা বলে ঠিক না বেডিক কথা বলে ঠিক না বেডিক কথা বলে ঠিক না বেডিক কাজ কয়টা এক নম্বরে দুই নম্বরে তিন নম্বরে চার নম্বরে মানতে হবে চার নম্বরে পাঁচ নম্বরে কোরআন দিয়েই সমাজ করতে হবে যদি করতে পারি তবেই অবারিত করুণা এবং রহমত মিলবে আমাদের জীবনে তবেই দুইটা টিকা কাজে লাগবে একটা কোরআনের টিকা আর একটা না কিসে হাদিসের টিকা এই কোরআন হাদিসের টিকে দিলেই যার নাম থেকে আমরা মুক্তি পাবো সোবানাক আল্লাহ আবে হামদিক আস্তাফিরু কাউতুবিলে আল্লাহ মাসাল্লা আলা মোহাম্মদ ও আলা আলী মোহাম্মদ কামা সাল্লাই তা আলা ইব্রাহিম ও আলা আলী ইব্রাহিম ইন্না কাহামিদ মাজিদ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমি আপনাদেরকে আর একটা কথা বলতেছি আমার আলোচনা কি সাজানো গোছানো না এলোমেলো গোছানো না এলোমেলো এই রকম গোছানো চৌষট্টিটা বিষয়ের উপরে আলোচনা খুবই সহজে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন আমার চৌষট্টিটা বিষয়ের উপরে আলোচনা আমার লেখা চারটে গুরুত্বপূর্ণ বই ওই বইয়ের ভিতরে আমার মোবাইল নাম্বার দেয়া আছে বই চারটার দাম হলো মাত্র দেড়শো টাকা আপনারা যদি এক সেট নিতে না পারেন তিরিশ টাকা দিয়ে একটা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা আলাদা আলাদা নিতে পারবেন অসুবিধা নাই বইতেই মোবাইল নাম্বার আছে আসুন আপনারা সবাই আজকে থেকে আমি কি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছি কারো বিরুদ্ধে বলেছি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে কিসের টিকা নেওয়ার তাও ফিক দিন জোরে বলেন কিসের কয়টা টিকা কিসের কিসের মুক্তি পাবো কোথা থেকে যার নাম থেকে আল্লাহ আমাদের কবুল করুন সবাই বলেন আমিন আল্লাহ তালা দল মত নির্বিশেষে সবাইকে কোরআনের পথে কবুল করুন সবাই বলে আমিন আল্লাহ আমিন প্রথমবার সে আজকের এই কোরআনুল করিমের মা ফিল্টার দিকে তোমার রহমতের নজর দিয়ে তাকাও ভাঙ্গুরা খা পাড়ার যুব সমাজের উদ্যোগে আমার কলিজার টুকরা যুবক ভাই গুলো আমার ভাইয়েরা আমার ভাই নান্নু খান জানাব আলতাফ হোসাইন জানাব রুহুল আমিন তারিকুল ইসলাম আরাক ভাই তারিকুল ইসলাম আনোয়ার হোসেন আরজু আমার ভাই শাহিন রাজু ভাই সহ 
যারা এই কমিটিতে সম্পৃক্ত হয়ে তোমার কোরআনের মাহফিল বাস্তবায়নের জন্য তোমার বান্দাদেরকে কোরআন শোনাবার জন্য এত কষ্ট করে মাহফিল টেনতে জাম করেছেন আর দূর দূরান্ত থেকে আমাদের সম্মানিত উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় সহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ যারা এখানে উপস্থিত হয়ে এই মাহফিলটাতে কষ্ট করে সামিল হয়ে টাকা পয়সা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন কেয়ামতের দিন মুসিবতের সময় যেদিন পিতা তার সন্তানের ভুলে যাবে মা তার ছেলের যেদিন ভুলে যাবে স্বামী স্ত্রীর পরিচয় যেদিন কেউ কাউকে দেবে না সেই কঠিন মুসিবতের দিনে আমাদের আজকের এই মাহফিলটা দয়া করে না জাতের ফয়সালা বানায় দিও যাদেরকে নিয়ে হাত তুলে ধরলাম দয়া করে মেহেরবানি করে কাউরো গুনার দিকে তাকায় না মেহেরবানি করে সকলের জিন্দিগির গুণাগুলো মাফ করে দাও এই মাহফিলের আয়োজন যারা করেছেন আর যারা কষ্ট করে শুনতে এসে সহযোগিতা দিয়েছেন যত সোয়াব তুমি দান করবে এর সবটুকু হাদিয়া নজরানা সোনার মদিনায় আমাদের দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি শিক্ষক আসাতরা আমাদের মুরুব্বীরা যার বংশে যিনি ইমানের হালতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন আল্লাহ দয়া করে মেহেরবানি করে প্রত্যেকের আর ওয়ার পরে রাহাদিয়া বংশে দাও আমরা যারা হাত তুলে ধরলাম আমাদের অনেকেরই মা নাই অনেকেরই বাবা এই দুনিয়ায় বেছে নাই আল্লাহ তালা বাবা মা যাদের দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে এই দুনিয়ায় দুঃখ জানাবার মতো তাদের তো কেউ নাই আমি জানি না কার মা নাই কার যেন বাবা নাই রে আল্লাহ বাবা মা যাদের কবরে এই যে আমার হাতের বাম পাশে কবরের স্থানে কত মাইয়াত ঘুমায় আছে বাবা মা যাদের কবরে দয়া করে মেহেরবানি করে বাবা মায়ের কবরে যদি আজাব থাকে মাফ করে দাও বাবা মায়ের কবর গুলোকে জান্নাতের টুকরায় পরিণত করে দাও রব্বের হামহুমা কামা রব্বায়ানি সবই রাম আল্লাহ তালা এই মা ফিলে যারা অসুস্থ সেফায় কামেলা দান করে দাও যারা ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিষদের ব্যবস্থা করে দাও চাকরিজীবীদের হালাল পেশা কবুল করে নাও যারা বেকার দয়া করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দাও ছাত্রছাত্রীদের সিনা খুলে দাও যারা পরীক্ষার্থী কামিয়াব নসিব করে দাও কৃষিজীবীদের শস্য জিরাতে বরকত দাও ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় বরকত দান করো পর্দার অন্তরালের যত মা বোন বসে আছেন কারো পিতা মাতা কারো স্বামী কারো কলিজার টুকরা সন্তান বেছে নাই কেউ বা বিধু বা কেউ বা নির্যাতিতা কেউ বা অসুস্থ কেউ বা অসহায় কার মনে কি ব্যথা যন্ত্রণা তুমি ভালো জানো প্রত্যেকের দিলের নেক দরখাস্ত গুলো কবুল করে নাও আমার মা বোন গুলোকে পর্দা নিশিনি বানাও আল্লাহ স্বামী সন্তান সংসার সহ সবাইকে সুখে শান্তিতে বসবাস করবার তোমার দিনের পথে চলবার দাও ভেঙে দিয়ে দাও আল্লাহ তালা গোটা দুনিয়ায় মুসলমানদের উপরে জুলুমার নির্যাতন চলছে তামাম দুনিয়ার জালেমদের হাত থেকে নিপীড়িত মুসলুম মুসলমান গুলোকে তুমি দয়া করে হেফাজত করো আমার এই দেশটার উপরে রহম কর দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে কেয়ামত পর্যন্ত কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আমার দেশের পুলিশ আর্মি বিজিপি গ্রাম পুলিশ প্রশাসনে যারা আছেন তুমি সকলের জীবনটাকে কোরআনে আলোয় আলোকিত করে দাও এই মাহফিলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যত নেতা কর্মীকে নিয়ে হাত তুলে ধরেছি সকল দলের 
নেতা কর্মী গুলোকে আজকে থেকে কোরআনের খাদেম বানায় দাও আল্লাহ এই মাহফিলটাকে তুমি কেয়ামত পর্যন্ত কবুল করো আল্লাহ আবার করি যার টুকরা যুবক গুলো যারা এই মাহফিলটার ইন্তেজাম করেছেন আল্লাহ তুমি তাদের উপর রহম করো দিনদার ইমানদার নামাজি আল্লাহ ওয়ালা বানায় দাও আল্লাহ দুনিয়া এবং পরকালে সকল মুসিবত থেকে তাদের তুমি হেফাজত করো আল্লাহ যে দেশের মানুষ কোরআন শোনার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে রাত কাটায় সেই দেশের মানুষগুলোকে তুমি কোরআন মেনে চলবার তাও ফিক দিয়ে দাও আল্লাহ জবাব দেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন অধ্যাপক মাওলানা নুরুল আমিন সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকান্ত ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রানি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ